El gobierno de Cuba está culpando de la nueva crisis energética al embargo. Por cierto, esto ocurre en el momento en que una de las figuras claves del endurecimiento de la política hacia Cuba, el embajador Bolton, ha sido despedido por Donald Trump. Rolando Nápoles con el informe. No hay transporte, no hay combustible, los boteros nos dicen que, que no pueden bajar el precio de 25 pesos porque Díaz Canel dijo lo que dijo. Las sanciones de Estados Unidos para impedir el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba paralizan la isla. Así justifica el régimen cubano una nueva crisis energética que llega en momentos en que Donald Trump despidió a una de las piezas claves en el endurecimiento de su política hacia el régimen, John Bolton, como asesor de seguridad nacional. Está por verse exactamente cuál va a ser el, el equipo completo. Lo importante, primero que todo, es que no cambien a Mauricio Claver Carone eh, en medio de todo este eh, cambio de personal. Eh, y si por cualquier razón, cuando viene un equipo nuevo, a veces cambian esas posiciones, que no cambie la política. Esa es la clave. El propio designado sustituto Miguel Díaz Canel dedicó gran parte de su presentación en la mesa redonda para anunciar la paralización del país por la falta de petróleo a responsabilizar a Washington de esta nueva crisis que según el régimen es coyuntural pero que la obliga a adoptar medidas que recuerden a los cubanos los duros años 90. Lo que se ha logrado en este poco periodo de tiempo, que en realidad no es ni siquiera del comienzo de la administración Trump, sino solamente los últimos dos años, ha llevado a la dictadura a finalmente tener que tomar medidas que creo que podemos estar empezando a ver el, el comienzo de, de un cambio eh, en, en, en Cuba. Pese a que tanto Díaz Canel como sus ministros insisten en que esta crisis es coyuntural, ellos anuncian que van a disminuir o paralizar actividades económicas, ajustar horarios de trabajo, usar más la atracción animal, reorganizar el transporte público y desplazar puestos laborales para intentar ahorrar el diésel. No descartan que sigan o aumenten los apagones de las últimas semanas en Cuba. Si sin transporte así no se puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a trabajar? El importante es poder ir al trabajo, ir y virar, para uno poder trabajar, luchar, ¿entiendes? Se contradice lo que dijo el presidente con lo, con lo que están haciendo los, 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 los compañeros de tránsito. Tiene que dejar los carros libres, hacerse de la vista gorda en estos momentos, porque estamos en una situación crítica. Pero la aparente nueva versión del periodo especial ya muestra sus efectos en las calles de la isla. En la estación de ferrocarriles de La Habana, por ejemplo, ya se suspendió hasta nuevo aviso la venta de pasajes en tren y ONIUS. Ahí va a decadencia, está malo, hay escasez de guagua. Por la mañana, soy testigo, San Agustín, en Mantilla, pueden pararse ahí dos horas. Yo digo, a ver, pero mira, pasó una, no paró, pasó una, no paró. Cuando en el periodo vacacional estaba un poquito mejor el transporte, pero ahora se ha puesto peor el problema del transporte. Y en medio de esta crisis energética en la isla, el régimen dice que no va a cancelar las salidas de los trenes y ómnibus nacionales en Cuba. Lo que va a hacer, afirma, es reajustar, espaciar estas salidas. Rolando Nápoles, América Noticias.